ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് കേരളത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാതെ ഡയറക്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേരളത്തിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെറിറ്റിലൂടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്ന എൽ ബി എസിൻ്റെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നീറ്റ് എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമോ ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളാണ് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സുകളുടെ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എൽ ബി എസ് സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും എൽ ബി എസ് സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ബി എസിലൂടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒൻപത് പാരാമെഡിക്കൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും പതിനാറ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളാണ് എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം മുതൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് പ്രത്യേക എക്സാമിലൂടെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുമുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുടേതാണ് ആദ്യം അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തോടെ ആയിരിക്കും അഡ്മിഷൻ നടക്കുക ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടേത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ ഒരു മാസത്തോടെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് ആവശ്യമില്ലാതെ പഠിക്കാവുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ബി എസ് സി മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി എം എൽ ടി ബി എസ് സി എം എൽ ടിയുടെ കാലാവധി നാല് വർഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് ബി എസ് സി പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ഈ കോഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സും അതോടൊപ്പം ഒരു വർഷത്തെ കമ്പൾസറി ഇന്റേൺഷിപ്പും വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ബി എസ് സി മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി എം ആർ ടി നാല് വർഷമാണ് ബി എസ് സി എം ആർ ടിയുടെ കാലാവധി അടുത്ത കോഴ്സ് ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രി മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സും ഒരു വർഷത്തെ കമ്പൾസറി ഇന്റേൺഷിപ്പുമാണ് ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ടി ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സിന് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സും അതോടൊപ്പം ആറു മാസത്തെ കമ്പൾസറി ഇന്റേൺഷിപ്പും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത കോഴ്സ് ബി എ എസ് എൽ പി അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഇൻ ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി ബി എ എസ് എൽ പി മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സും പത്ത് മാസത്തെ കമ്പൾസറി ഇന്റേൺഷിപ്പും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത കോഴ്സ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി വി ടി മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സും ഒരു വർഷത്തെ കമ്പൾസറി ഇന്റേൺഷിപ്പും ആണ് ബി സി വി ടി കോഴ്സ് വരുന്നത് അടുത്തത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ഈ കോഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സും ഒരു വർഷത്തെ കമ്പൾസറി ഇന്റേൺഷിപ്പുമാണ് ബി എസ് സി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി അടുത്ത കോഴ്സ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ടി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി എന്ന കോഴ്സിന് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സും ആറു മാസത്തെ കമ്പൾസറി ഇന്റേൺഷിപ്പുമാണ് വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാവുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഡ്യൂറേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ പ്രോസ്പെക്ട് പ്രകാരമുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ ബി എ എസ് എൽ പി ഒഴികെ ബാക്കി കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ോടെ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം സെപ്പറേറ്റ് മാർക്കോടെ പാസ്സായവർക്കാണ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബി എസ് എൽ പി കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്ക് പകരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ സൈക്കോളജി ഇവയിൽ ഏതാണെങ്കിലും മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക
പൊതുവെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇവയുടെ അഡ്മിഷനും എൽ ബി എസ് സെൻറ്ററിലൂടെ തൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് നടത്തി വരുന്നത് എൻട്രൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പതിനാറ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ നോക്കാം ഒന്ന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഫാം രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സും മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും അടങ്ങിയതാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എച്ച് ഐ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എൽ ടി ഡി എം എൽ ടി കോഴ്സും രണ്ട് വർഷത്തേതാണ് അടുത്ത കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ ആർ ടി എന്ന് പറയും ഈ കോഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അടുത്ത കോഴ്സ് ഡി ആർ ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി ഡി ആർ ടി എന്ന കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അടുത്ത കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഒഫ്താൽമിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈ കോഴ്സും രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഒഫ്താൽമിക് അസിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെൻ്റൽ മെക്കാനിക്സ് ഡെൻ്റൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന കോഴ്സും രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അടുത്തത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെൻ്റൽ ഹൈജിനിസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെൻ്റൽ ഹൈജിനിസ്റ്റ് എന്ന കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അടുത്തത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഒ ടി എ ടി എന്ന് പറയും ഈ കോഴ്സും രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സും അതോടൊപ്പം ആറു മാസത്തെ കമ്പൾസറി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജി കോഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി വി ടി ഡി സി വി ടി കോഴ്സും രണ്ട് വർഷത്തേതാണ് അടുത്തത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ന്യൂറോ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ന്യൂറോ ടെക്നോളജി രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സും ആറു മാസത്തെ കമ്പൾസറി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ടി ഈ കോഴ്സും രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് പിന്നെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെക്നോളജി ഈ കോഴ്സും രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സും പ്ലസ് ആറു മാസത്തെ കമ്പൾസറി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും വരുന്നുണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെക്നോളജി എന്ന കോഴ്സ് അടുത്തത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെൻ്റൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന കോഴ്സാണ് ഡെൻ്റൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തേതാണ് അടുത്ത കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നോളജി ഈ കോഴ്സും രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണിത് റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നോളജി പതിനാറാമത്തെ കോഴ്സ് സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന കോഴ്സാണ് സി എസ് എസ് ടി എന്ന കോഴ്സാണിത് ഇതും രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഇത്രയുമാണ് പതിനാറ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും വിവിധ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളുമാണ് ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കിട്ടാനും സെൽഫിൽ കിട്ടാനും നിങ്ങൾക്ക് എൽ ബി എസിലൂടെ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കേരളത്തിൽ എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാവുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഇതിൽ തന്നെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കോഴ്സുകളുടെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കൃത്യമായി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഏജ് ലിമിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തോടെയും പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടേത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ ഒരു സമയത്തോടെ ആയിരിക്കും അഡ്മിഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം ന